Bien, tenemos visitas aquí en los estudios de Canal 10. Eh, se está organizando a través de la Asociación Cooperadora de la Escuela 2 eh, un festival a beneficio. Y tenemos con nosotros a Malvina y Hernán que nos vienen a contar detalles. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, cuéntenos de qué se trata. En cuanto Bien. al festival, te va a comentar él. Exacto. Dale. Bueno, el festival eh, nació de una idea de la cooperadora de la escuela, eh, la EP2, eh, donde, bueno, donde Benicio es alumno. Eh, la idea es generar un festival el día 10 de septiembre eh, con, con músicos, con obras de teatros, eh, con, bueno, obviamente va a haber cantina, va a haber comidas. Eh, la idea es que la comunidad se acerque ¿sí? a colaborar con este, con este festival, básicamente. Bueno, le pregunto a Malvina para que nos, eh, a los televidentes que los pueda, este, que nos pueda contar un poco ¿no? de qué se trata lo de, lo de Benicio. Sí, bueno, eh, alrededor del mes de abril, a los principios días del mes de abril anduve por acá pidiendo la ayuda de todos porque hicimos una colecta en ese momento que tuvimos, bueno, aprovecho... Agradecer a todos los que nos ayudaron, tuvimos la verdad que una muy buena respuesta. Necesitábamos juntar eh, dinero para Beni, porque eh, en esos días eh, se le diagnostica una leucemia. Eh, Benicio tuvo que salir eh, de un día para otro con su mamá para el hospital. Eh, salieron el mismo día que le dieron el resultado de los laboratorios, salieron... Eh, a las 2 de la tarde ya estaban camino al Garrahan. La verdad que en ese momento no teníamos muchas expectativas o si bien no sabíamos tampoco de cómo era la enfermedad y de qué tan avanzada podía estar. Gracias a Dios y hoy con esta sonrisa puedo decir que Benny eh, ya está a pasitos de cursar la última quimio. Eh, en este momento está internado con la mamá están esperando una habitación solo, porque hace 15 días atrás, eh, con las defensas bajas, en un control que tuvo, eh, tomó la bacteria que es muy conocida, eh, la misma que tuvo Silvina Luna. Entonces, bueno, eh, gracias a Dios los médicos pudieron encontrar eh, el antibiótico y así Beni hoy está muy bien. Lo que es en cuanto a la enfermedad, las funciones que le fueron realizando después de cada quimioterapia, porque eso es, le hacen una quimioterapia, le hacen una punción para ver cómo va eh, avanzando el tratamiento. Gracias a Dios las funciones salieron todas muy bien, más que bien. No se, no se presentan células malas dentro del cuerpo de Beni. Sí, obviamente, tiene que terminar el tratamiento. Eh, terminando esta última terapia y tendrá que permanecer seguramente unos 30 días o un poquito más para todos los controles pertinentes que le van a hacer después de terminar las quimios. Eh, y si Dios quiere, estamos todos esperando y tachando en un calendario para ver si podemos para octubre, noviembre, poder tener el regreso de, de Benicio a Canjunín. De todos modos, sí es eh, importante destacar que no termina acá, que esta enfermedad sigue con un tratamiento mínimo de dos años, donde Beni tiene que mm, ir periódicamente, ¿sí? porque le van a hacer, eh, me cuenta Rocío, la mamá, que le van a hacer lo que son medicaciones intravenosas. Por lo tanto, ella... Tiene que ir cada 15 días a Buenos Aires y permanecer por 4 o 5 días allá, eh, lo que consta de control y el tratamiento que falta terminar, ¿no es cierto? Benicio es alumno de la Escuela 2. Benicio es alumno de la Escuela 2, exactamente, sí. Sí, inició este año, bueno, nada, hizo muy poquito tiempo porque después se desató todo esto que, que bueno, gracias a Dios hoy podemos contar... Eh, con que Beni se está recuperando muy bien eh, y bueno, nada, todos haciendo fuerza para que eso suceda. Bueno, es la mejor noticia, pero también tenemos que contar del festival, ¿no? Sí, 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 sí claro. Este, sí, bueno, compañerito de mi nena también, así que Beni. Eh, mira, el festival eh, va a ser una jornada, ya te dije, el, el 10 de septiembre, 
que va a comenzar alrededor de las 11 de la mañana y va a culminar alrededor de 17.30 a 18. ¿sí? Eh, vamos a tener varios, varios shows, entre ellos la obra de Teatro Lobo Feroz, que es una obra eh, creada y producida por la gente de, de Dada. Eh, van a estar los chicos, va a estar Marta Guisazo, ¿sí? una cantante juninense que es muy conocida. Eh, Luz y Juan Barragán van a estar haciendo unas intervenciones en saxo, eh, que va a estar muy interesante de la forma que está planteado, la verdad que, que, que es, es, va a ser muy lindo eh, la, la interacción que van a tener con, con, con el público. Eh, hay una, un dúo de cuerdas, de guitarra, eh, que se llama Entre Cuerdas, eh, que son dos, dos, dos muchachos, Nicolás eh, Alonso, eh, y ay, se me fue el nombre, bueno, no lo digo más que después, después eh, lo, lo, está en el flyer, eh, eh, que van a ser temas del rock nacional con dos guitarras, eh, un espectáculo que se viene dando hace, hace, hace bastante tiempo y es muy lindo, es muy agradable. Posteriormente, no quiero perderme el orden, posteriormente van a estar los chicos, eh, creo de que es la, una banda de folclore, Sí. Triada Folk. Exacto, exacto. Eh, Lo estoy leyendo, para mí es más fácil. Sí, no, es, para vos es más fácil. Este, los chicos hacen un folclore bellísimo, la verdad. Eh, eh, después viene Jimena Gaitán para bailar Así un es. poco, para divertirse un poco. Este, y por último cierra Emma Medrano, que creo que no necesita demasiada presentación, además es un talentoso de, de nuestra ciudad, así que... Eh, va a ser un festival muy, muy lindo, muy ágil, muy divertido. Eh, intentamos que los espectáculos vayan se dando a partir de las 12, 30, 13 horas hasta el, el final de la grilla. Eh, y va a ser un, un lindo festival como para pasarlo. Elegimos septiembre porque por ahí esperamos un buen clima y espero que eso nos acompañe también. Obviamente va a haber cantina ¿sí? para la recaudación de Beni, va a haber un sorteo, va a haber sorteos entre medio. Eh, de, de, de algunos premios eh, bueno ese es básicamente el formato que tenemos, que tenemos planeado bueno, les pregunto cómo puede hacer la gente para colaborar, que quiera ayudar más allá del festival, digo, ¿no? Eh... porque la necesidad es eh, permanente sí, por supuesto eh, nada, hay un alias que la gente ayudó en su momento cuando hicimos eh, la colecta, que estábamos desesperados eh, que se llama um, rocío.gati yo después si querés te lo doy bien para que lo puedan pasar abajo y no haya confusión quien quiera colaborar, quien quiera donar quien o sea, eso va directamente a la mamá eh, es con lo que se están solventando hoy en día no porque obviamente ella tuvo que dejar todo y bueno, como ya um, sabemos es un tratamiento largo nos queda todavía tiempo por seguir, así que lo que sea es bienvenido. Bien, les agradecemos por la visita y seguramente antes del 10 de septiembre estaremos otra vez en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego.